Hello friends, welcome to our channel. Like our channel, any video about Pran Badi. Now, Balser 150. Now, when we are piston, when we change, step by step, you can see. Now, when we are complaining about piston, we are morning starting complaining. Piston, when we work, black smoke, no, no, no. Piston, nice, sir. Go, when we pick up, when we are there, we are when we are at that time, when we are up, when we are there, we are very frustrated. 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 अगर मैं जाते हैं तो रोबोट आया है ना अच्छा बन स्टार्ट आऊँ अन्ना इंजन कंप्रेशन होंगे बिस्टन होंगे पहले रंजी अपनी ना कंप्रेशन डर का दे फायरिंग ना डर का दे बोला अदला ओके अगर ना तो उनको लेकिन तो रोबोट आया ना सिल्फ आईडी ची स्टार्ट आगरा नमारे कंप्लेट ना और दे 150 एपोर्ट � तो किक्कर आईडी चीटे रिटर्न और बहुत बात इन्हें अंदर बिस्टन कील और बहुत कीच अपनी चोली साउंड करते हैं तो साउंड के टिच नाले उनको लगाने दे बिस्टन और दे कंप्लेंट अपनी ना तो किन्हाँ डी बात इन्हें ब्लैक स्मोक के लिए करें यादे अंदर वो स्मोक के साथे आना बात इन्हें बिस्टन कंप्लेंट � बिस्टन साउंड बताइए ना उंगली के ना माइक के किट्टा वाची काम चल रहा है साउंड एंड नमारी क्या कर दिए थे बताइए ना आईडी लेने का दे आईडी लोंडे टक्के टक्के ना आफ आईटे रखो ना मैं इन्ना दा आरपीएम कोटी वाचा रूम आईडी लोंडे नमारी दा आफ आऊँ बिस्टन पोचना आधे मरी बताइए ना दा बिस्टन लोंड स्टार्टिंग हम लेने नमक लाओ और अगर जियो। तो बात इन्हें नमक वांडी ओड़ा साइड डोर है। बैटरी पकड़ कर दूरी है साइड डोर है वस्तु रिमूव होने को। इधर उन्हें जैसे डिलीट थे ये मुन्ना डिलीट इन्हें दर साइड डोर तनिया होंगे ना। पस्ती इधर से करते हों। आठ बात इन्हें सीट अगर आठ बजे ना नमक टैंक का करते हैं, टैंक का करते हैं इतना डिना, नमक नाली है, आफ नूनो, बेट्रोल वॉस है, पूरी उतर नो, अरे मारी बजे ना फ्लोट है, आह अंदर टैंक ले अंदर फ्लोट बोगो, अंदर फ्लोट वाला कनेक्शन ही हो नमक रिमूव बनी उतर नो, और ना, आठ तीन इधर परिमुना नंबर स्पैन Nampak tank rendu bus lada, rapper bus lalu utruk pangga, nampatir pangga, rapper bus lada cahiti dewi edt semua. Panen dua puluh lima, double end. Ia lah temis tepai tepai, seperti loose pun ramai orang kerja, kami kita kerja rombong simple dah. Ia lah baik pun same dah. Distance move kerja cahang jeri, distance replace pun ada di dalam lalu, nampak easy nampak replace pun juga. Alah. टैंक ऐड करने को ये नहीं करना पड़ेगा जिन्हें हैंडल हैंडल पर अंदर हमारी स्टेट आ चुकी थे आरे तो अंदर हम अपनी ना डी इधर और कहीं आ चुकी इधर लाइट आ चुकी है ना तो इतने आप ये टैंक ऐड करके सेट कर देती है ना टैंक तनिया अंदर हो अलग इधर टैंक ना हमें रिमूव करना हो आड़ी वाले तो कनेक्टर नमल वाले ये फ्यूल ये वाला रुकने जोड़ी काम करेगा कुछ सेंसरी पर आधे इन कार्टी उठते हैं इपर टैंक का तनिया ऐड तो चिकना डिस्टर्बेंस नहीं लगा टैंक और रैपर बुश ही ना रेंडो पक्कमों पोटर पांगन जर रैपर बुश रे तलाचर कोड़ा दे जर रैपर बुश उन्दे नमल के पैर उन्दे चपली ना टैंक � अदाव दे इंजन है वंदे चेस वाटा फ्रेम कोड़ा माउंट बनी रख रहा इंदर फ्रेम इंदर कनेक्टर इंदर इधर वंदे इंदर स्कूल रने टलंग गलती इधर तनी ऐड कर पोरों इधर सेड वाले पर एक डोर यू रिमूव बनी है ना साइड डोर फुला दिया इप्पम बतिंग ना ना मैं इधर वंदे पनाटा नंबर डोर दे इंदर सेड ऑपोसि� Rambo simple kan, kami di sini ada gentle tools, ada pelan dua puluh, pada enam puluh, jadi pati puluh. Ini, kami ada tools yang dalam ini, kami boleh bisnes untuk replacement. 
இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது ஒரு ஐடியா கிடைச்சி கிடைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது ஃபஸ்ட்டு வந்து பிஸ்டன் தான் கம்ப்ளைண்டாக அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு தான் அந்த ப்ராசஸ்லாம் பண்ணணும் அது ஸ்பார்க் பிளக்கில் கரண்ட் வருதுன்னு பார்க்கணும் ஸ்பார்க் பிளக்கில் கரண்ட் வந்துச்சு கார்பரேட்டரும் கரெக்டாக இருக்குது அது எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தும் உங்களுக்கு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை அப்படின்னா பிஸ்டன் கம்ப்ரஷன்லாம் ஸ்டார்ட்டே ஆகாது அதுக்கு எப்படின்னா லைட்டாக ஸ்பார்க் பிளக்கை க ஹோல்டரை கலத்திட்டு ஆயில் விட்டு அடித்து பார்க்கும்போது வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகி திருப்பி ஆஃப் ஆகிட்டு அப்படின்னா பிஸ்டன் கம்ப்ளைண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாம் தைரியமும் நம்ம மாற்றிக்கணும் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம என்னென்ன போல்ட்டு கலத்துறோமோ எல்லாத்தையுமே அதே மாதிரி மாட்டி பத்திரமாக வச்சுக்கணும் திருப்பி மாட்டும்போது நம்ம ஒவ்வொன்றா தேடிட்டு இருந்தால் நம்மளுக்கு டைம் ஆகும் அதே நேரத்தில் டென்ஷனும் ஆயிரும் அதனால் கலத்துகிற பொருளை வந்து அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ பண்ணி இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இதே இன்ஜின் பெட்லேருந்து கலத்துனா அதோட நட்டு போல்ட்டை அதே மாதிரி மாட்டி வச்சுட்டேன் திருப்பி அதே மாதிரி நம்மளுக்கு மாட்டும்போது நம்ம திணற வேண்டாம் ஈஸியாக மாட்டிடலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒயரிங் எதுவும் கனெக்டர் எதுவும் தெரில அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுட்டு அதே மாதிரி கூட நம்ம கொடுத்துக்கலாம் தப்பு கிடையாது எப்படி நம்ம வேலையை ஈஸியாக்கணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக்கி கிடணும் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டிலே நம்ம பைக்கோட இன்ஜின் ஒர்க்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒர்க் ஷாப்பில் விட்டு பார்க்குறதோட வேலை ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் இப்போ ஒரு நார்மலாக ஒரு பிஸ்டன் ஒர்க்கு பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் ஒர்க் ஷாப் போனீங்கன்னா மினிமம் வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து செவன் தௌசண்ட் வாங்கிடுவாங்க அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம ஹெட்டை க்ளீன் பண்ண போகிறது கிடையாது பிஸ்டன் மட்டும் தான் நம்ம ரீபோர் பண்ணி போட போகிறோம் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அதுக்குள்ளே நம்ம முடிச்சிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த டாப்பை கலத்தும்போது இந்த இக்னேஷன் காயில் வந்து நம்மளுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கும் ரெண்டு காயிலையுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் இது பத்தாம் நம்பர் டீ ஸ்பேனர் போட்டு கலத்தும்போது ரொம்ப ஈஸியாக கலத்திடலாம் ரொம்ப துருப்பிடிச்சி போய் இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக தின்னர் பெட்ரோலு இந்த தேட்டு போட்டு கலத்துக்கிட வேண்டியதான் ரொம்ப டைட்டாக தான் இருக்குது சரி லூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கலத்தவே இல்லை போல் லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சு கலத்தும் டீ ஸ்பேனர் வந்து ஸ்லிப் ஆச்சு அதெல்லாம் பிட்டு டேமி போடுறேன் எது நம்மளுக்கு கலத்துற மாதிரி இருக்கோ அதை வச்சு கலத்துட வேண்டியது ஓகே இது லூஸ் ஆகிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டீ ஸ்பேனர் போட்டு கலத்திக்கலாம் கலத்தும்போது எதையும் உடச்சிடக்கூடாது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கலக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா டீ ஸ்பேனர் இது பிட்டு டேமி போடும்போது நம்மளுக்கு ரொம்பவே டைட்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஃப்ரீயாக கலத்திடலாம் பிட்டு டேமிலாம் வீட்டில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப நல்லது ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா எர்த்து கனெக்ஷன் வரும் இக்னேஷன் காயில் இப்போ இந்த காயில் அப்படி எடுத்து ஸ்பார்க் பிளக்கு கலத்தி வச்சுட்டு இப்படி ஃப்ரீயாக விட்டுற வேண்டியதான் இந்த மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்க மாதிரி வேறு எதுவும் டேமேஜ் ஆகிட முடியாது இந்த காயில் வந்து எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இது பல்சர் வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இக்னிஷன் காயில் வரும் டிடிஎஸ்ஏ அப்படின்னு போட்டிருக்கிறது வந்து ட்வின்ஸ் பார்க் சிஸ்டம் அதுக்காண்டி தான் அதில் ரெண்டு இக்னிஷன் காயில் கொடு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு இக்னிஷன் காயிலில் உள்ள அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பவர் அதிகமாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் இருக்காது இப்போ ஹீரோ கோண்டா வண்டியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மழை பிஞ்சிங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வண்டி வந்து வரும் ஆனால் பல்சர் வண்டியில் அந்த ஸ்டார்டிங் அமௌண்ட் இருக்கவே இருக்காது அது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பார்க் ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காதுனால தான் ஃபியூலையும் யாரையும் நல்லா எரிச்சு வெளியே அனுப்பிடும் அதனால் மைலேஜ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் கம்ப்ளைண்ட் இருக்காது இதுக்கு வரக்கூடிய ரெண்டு கனை ஒயரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிடிஐ யூனிட்லேருந்து வரும் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்பார்க் இக்னேஷன் காயிலையும் நம்ம த தனியாக கலத்தியாச்சு இதையும் நம்ம சேஃப்டியாக வச்சுருக்கணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டாப் போல்டு இன்ஜின் கவரில் வரக்கூடிய டாப் போல்டு ஹெட்டில் வரக்கூடிய இந்த நாலு போல்டையும் நம்ம லூஸ் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் நல்லா டார்க் வச்சுருப்பாங்க
இல்லைனா பிட்டி டாபி போட்டு யூஸ் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் கலத்த வேண்டியதாங்க அண்ணுக்கு தெரிய மாதிரி என்னென்ன போல்டு நெட்டு இருக்கோ எல்லாத்தையும் லூஸ் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக நம்ம எடுத்துடலாம் ஹெட்டை மட்டும் தனியாக கீழே உள்ள பாட்டு நம்ம பிரிக்க போகிறதே கிடையாது அது டைமிங் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் லென்த்து போல்டு தான் இதுக்கு மேலே வரக்கூடிய வாசரு இந்த வாசனையும் பத்திரமா வச்சுக்கணும் வாசர் போடலை அப்படின்னா ஆயில் மேலே டாப்பில் அடிக்கும் இதே மாதிரி நாலு சைடில் வரதையும் ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ ஒன்று ரெண்டு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கார்பரேட்டரில் வரக்கூடிய ரெண்டு இந்த ரெண்டு நட்டை ரிமூவ் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டைமிங் சேஞ்ச் டென்ஷனாக அதில் வரக்கூடிய எட்டா நம்பர் நட்டையும் லூஸ் பண்ணணும் நம்ம இப்போ இதில் கார்பரேட்டரில் வரக்கூடிய எட்டா நம்பர் போல்டையும் நம்ம லூஸ் பண்ணிடலாம் பார்த்திங்கன்னா கார்பரேட்டரை கலத்தி மேலே வச்சாச்சு இப்போ கடைசியாக ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பார்க் பக்க கலத்த போகிறோம் ரெண்டு பக்கம் உள்ளது இதுதான் ஸ்பார்க் பக்க கலத்ததுக்குள்ள ஹோல்ட்ரு இது நம்ம வண்டி வாங் புது வண்டி வாங்கினீங்கன்னா அந்த வண்டியோடையே இது கொடுத்துருப்பாங்க இது இந்த மாதிரி நல்லா லாக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை உள்ளே விட்டு அப்படியே ஆப்போசிட் சைடு இந்த மாதிரி சுற்றினீங்கன்னா போதும் இதை கரெக்டான இன்டர்வலில் நீங்கள் மாற்றிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ரொம்பலாம் கலத்துறதுக்கு ரொம்ப டைட்டாகலாம் இருக்குது அது ஈஸியாக தான் இருக்கும் நான் கரெக்டான இன்டர்வலில் மாற்றிடுவேன் இதில் மாற்றும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக மாற்றணும் இதில் வந்து லென்த்து இருக்குது அதே மாதிரி ஷார்ட் டைப் இருக்குது வண்டியில் என்ன கிடக்கோ அதை தான் நம்ம போடணும் ஒன் ஃபிஃப்டியில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து லென்த்து ஸ்பார்க் பிளக்கு வரும் இந்த பிளக்கு வந்து சில இதில் ஷார்ட் இருக்கும் ஷார்ட்டு போட்டிங்கன்னாலும் ஸ்டார்ட் ஆகாது ஷார்ட்டுக்குள்ளே லென்த்து போட்டிங்கன்னா வால்வு எல்லாம் உடஞ்சி போயிடும் திருப்பி உங்களுக்கு ஒரு வேலைக்கு இரு வேலை ஆயிரும் அதே மாதிரி எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பார்க் பிளக்கு நீங்கள் கலத்தி பார்க்கும்போது இதில் ஆயில் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஜின் ஒர்க்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதில் அந்தளவுக்கு இல்லை ஆனால் பெஸ்ட்டு நான் அவுட்டு தான் ஏன்னா வண்டி புகையில் பார்த்திங்களா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் புகை இல்லை ஆனால் இன்ஜின் நாய்ஸ் பயமாக இருக்கும் பிக்கப் இல்லை ஸ்டார்டிங் நம்ம ஆகிட்டு அதனால தான் நம்ம இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம பெஸ்ட்டு நான் வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அந்த சைடில் உள்ளதையும் நம்ம காத்திடலாம் இப்போ இந்த ஆப்போசிட்டில் வந்து இந்த சைடில் இருக்கும் அதான் ரொம்பலாம் டைட் பண்ணக்கூடாது டைட் பண்ணலான்னு சொல்லி இதை உடச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வர செட்டாக அந்த இதோட சேர்த்து மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்லீவ் போட்டு வேறு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டுமே செலவு அதிகமாக லூஸ் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு ஸ்பார்க் பிளக்கையும் கலத்தியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா டாப்பில் வரக்கூடிய எல்லா நட்டையும் பதினாலாம் நம்பர் போல்ட் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி ஒன்று ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ மற்ற மூணையும் ரிமூவ் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் தட்டி தட்டி தான் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரிங்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எதுக்காண்டி காமிக்கும் அப்படின்னா நீங்களே வீட்டில் செய்யும்போது இதோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதுக்காண்டி தான் உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லு வீடியோ பார்க்கறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக இருந்துச்சுன்னா பிட்டு டம்மி போட்டு கலத்தின வேண்டி தான் இது இப்போ இது ரிங்ஸில் கலர்ற மாதிரி இல்லை பிட்டு டம்மி பதினாலாம் நம்பர் பிட்டு ஒரு சைட்டு ரொம்ப டென்ஷன் இருக்கும் அப்போ தான் அந்த கேஸ்கெட் வழியாக தான் லீக் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா டென்ஷன்லாம் ஏற்றி வச்சுருப்பாங்க அதனால் இந்த பதினாலாம் நம்பர் மட்டும் மேக்ஸிமம் ரிங்ஸை வச்சும் நம்ம கலத்துறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் லைட்டாக லூஸ் பண்ணிட்டால் அடுத்து ஈஸியாக இருக்கும் நட்டு வாசரை துளைக்காமல் பத்திரமா வச்சுக்கணும் ஓகே பிஞ்சு கலக்கியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஆப்போசிட்டோடு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக தான் லூஸ் பண்ணுவோம் 
இது மாதிரி டைட் வைக்கும் போதும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக தான் டைட் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த கேஸ்கெட்லாம் ஈவனாக டைட்டாகவும் ஈவனாக கலரும் இதில் நம்ம இக்னேஷன் காயிற களத்தில் அப்படின்னா இது நம்ம களத்தில் இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நட்டு வெளியே வராது இக்னேஷன் காய் நேராக தட்டிகிட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைலன்சரில் வந்து இந்த ரெண்டு பன்னெண்டாம் நம்பர் போல்டு போட்டிருப்பாங்க நட்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு ஒரு சின்ன இலங்கை போட்டிருப்பாங்க இதை ரிமூவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சைலன்சர் தனியாக வெளியே வந்துடும் சைலன்சரை எடுத்தால் தான் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால் மறக்காமல் நம்ம இதெல்லாம் கலத்திட்டு தான் நம்ம ரெட்டை டாப் வந்து நம்ம தூக்கணும் இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து சைலன்சர் சைடில் உள்ளது வந்து ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம கலத்தும் போது ஈஸியாக வெளியே வந்துடும் ரொம்பலாம் டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்காது சில டைம் வந்து த்ரெட்டோடு சேர்ந்து கலந்துடும் த்ரெட்டோடு சேர்ந்து கலந்துச்சுன்னா திருப்பி மாட்டும்போது த்ரெட் லாக்கர்னு ஒன்று கிடைக்கும் கடையில் அது போட்டு மாட்டும்போது நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம கலத்துனா அந்த த்ரெட்டை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கிடும் த்ரெட்டோட கலர் அது சைலன்சரில் வரக்கூடிய ரெண்டு நாள் டைமே லூஸ் பண்ணியாச்சு சைலன்சரோட பேக் சைடை வந்து கலத்துறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எலங்கி எலங்கி தான் தேவைப்படும் இப்போ நான் அந்த சைடு வந்து பதினாறாம் நம்பர் ரிங்ஸ் போட்டிருக்கேன் இதில் எலங்கி போட்டு பைப் போட்டு ஆல்ரெடி லூஸ் பண்ணிட்டேன் லூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக இந்த மாதிரி எடுத்துடலாம் அந்த பக்கம் லாக் பண்ணிவிட்டு தான் கலத்துணும் இல்லைன்னா அந்த ஃப்ரேம் உடஞ்சிடக்கூடாது இப்போ இதை கலத்துனோடனே நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து லூஸ் ஆகிடும் கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே ஸ்லோவாக எடுத்து வைக்க வேண்டியதான் அவ்வளோதான் இதில் வரக்கூடிய வாசர் நட்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துடணும் ரெண்டு வாசர் பேக் சைடு பதினாறாம் நம்பர் போல்டு போட்டுருப்பாங்க இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் சைடு இதை எடுத்திங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சைலன்ஸில் பைப் தனியாக வந்துடும் அங்கே ரெண்டு இது கட்டுறது இதோட டாப்பில் வரக்கூடிய எட்டாம் நம்பர் நட்டு நாலு சைடு இந்த சைடு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சைடு ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதை லூஸ் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் டீ யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் லென்த்து ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க இதை கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் உள்ளதை பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே உள்ள எட்டாம் நம்பர் போல்டு எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ரிமூவ் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஹெட்டோட டாப் கவரு தனியாக கலந்துடும் இதுக்குள்ளே தான் பார்த்திங்கன்னா ராக்கராம் எல்லாமே இருக்கும் இந்த ராக்கராம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களோட 
வண்டியில் வரக்கூடிய டைமிங் செயின் எடுத்து ரிமூவ் பண்ணோம் அதுக்காண்டி இதில் ஒரு சின்ன கவர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கவர் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம பேஸ்ட்டு போட்டு தான் ஒட்டியிருக்கோம் அந்த அனபேண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு தான் ஒட்டியிருப்பாங்க இதை எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம டைமிங் செயினை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டாம் நம்பர் போல்ட்டு ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சு கட் ஆகிட்டு அதை நான் ஸ்டெட்டை கட் பண்ணி நான் தனியாக எடுத்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்பார்க் பிளக்கு இந்த சைடில் உள்ளதில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கனெக்டர் மாதிரி வரும் அதாவது அது சேஃப்டியாக மழை தண்ணி உள்ளே போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அதை லூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து எல்என்கி யூஸ் பண்ணி தான் லூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு ரைஸ் க்ரிப்பர் இல்லைனா கட்டிங் பிளேடு என்ன தேட்டர் வச்சு இப்படி ஆட்டி ஆட்டி இது பண்ணும்போது எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் பார்த்திங்கன்னா இதை ரிமூவ் பண்ணியிருந்தோம் திருப்பி மாட்டும்போதும் இது நல்லா அனபேண்டு பேஸ்ட்டை போட்டு அப்படியே மாட்டிட வேண்டியதான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எதை கலத்தை போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செயினு டைமிங் செயினை வந்து நம்ம லாக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாட்டும் ஒரு டூல் வச்சு லாக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் சும்மா இந்த டூல் வச்சு தான் லாக் பண்ண போகிறேன் வந்து இதுக்கு டைமிங் செயினுக்கு வந்து எல்என்கே வச்சு தான் நம்ம லூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இதில் கலத்தக்கூடிய ஸ்டெட்டு எடுத்து ரெண்டு பக்கமும் இப்படி லாக் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது அசையாத மாதிரி லாக் பண்ணிவிட்டு பைப்பை போட்டு தான் லூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பைப் இருக்குது கையில் இந்த பைப்பை போட்டு லூஸ் பண்ண போகிறோம் டைமிங் செயினை பார்த்திங்கன்னா பேக் டயருக்கு நேராக தான் நீங்கள் லூஸ் பண்ணணும் எல்என்கியை இந்த மாதிரி ஏதாட்டும் ஒரு ஸ்டெட்டை போட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த சைடு திருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா டைமிங் செயின் வந்து லூஸ் ஆகிரும் இதில் உள்ள பேரிங் ஏரியாட்டை ஒருத்தர் அமுக்க சொல்லிட்டு நீங்கள் லூஸ் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக லூஸ் பண்ணிவிட்டு டைமிங் செயினை வந்து எடுத்துடலாம் டைமிங் டாப் பிஸ்டன் டாப் பொசிஷனில் நேராக இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம வச்சு அப்படியே மா கலத்தி மாட்டாங்க இது டைமிங் செயினு இந்த வாசர் ரெண்டையுமே தனியாக எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த லாக்கு இந்த இதில் தான் இருக்கும் இது நம்ம வந்து நம்ம பிஸ்டன் வந்து டாப் பொசிஷனில் தான் வச்சு நம்ம எப்போவுமே கலத்தணும் இப்போ மாட்டும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த சைடு வாங்கியிருக்கு அதை நம்ம செக் பண்ணி அதே பொசிஷனில் முடிஞ்சால் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுனாலும் வச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நம்ம திருப்பி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அதே பொசிஷனில் வச்சு மாட்டிடலாம் இப்போ நம்ம இப்போ வெளியே எடுத்தாச்சு இப்போ டைமிங் டைமிங் செயினில் பார்த்திங்கன்னா டென் எம்எம் நட்டு வரும் இந்த நட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து எயிட் எம்எம் நட்டை லூஸ் பண்ணி டைமிங் செயின் டென்ஷனாரை வந்து ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுறணும் ஃப்ரீ பண்ணி விட்டால் தான் நம்மளுக்கு அடுத்து ஈஸியாக இருக்கும் அது வந்து ஸ்டெட்டு மாட்டி இருக்கும்போதே நம்ம லூஸ் பண்ணிடணும் நான் ஸ்டெட்டை கலத்தி விட்டேன் எல்லா நாலு ஸ்டெட்டையும் அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு பிஸ்ட்டுன் அதில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைட்டில் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த எட்டாம் நம்பர் டைமிங் செயின் டென்ஷனாரில் வரக்கூடிய எட்டாம் நம்பர் நட்டாக லூஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்தவுடனே நம்ம மேலே உள்ள டைமிங் செயின் வீலை வந்து ஃப்ரீயாக கலத்திடலாம் திருப்பி மாட்டும் போதும் இதுக்கு ஒரு லாக் உண்டு அந்த லாக் படி நல்லா லூஸ் பண்ணி வச்சுட்டு உள்ளே மாட்டிட்டு தான் டைட் பண்ணணும் இதில் நம்ம அனபேண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருப்போம் அதனால் இதை லைட்டாக தட்டிக்கிடணும் இதுதான் நம்மளுக்கு டைமிங் செயின் டென்ஷனார் இந்த டென்ஷனார் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செயினை வந்து டைட் அண்ட் லூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி தான் யூஸ் ஆகுது இது போயிருந்துச்சுனாலும் உங்களுக்கு இன்ஜின் ஆயிஸ் ரொம்ப இருக்கும் டைமிங் செயின் மாற்றினாலும் இப்போ இது ஓகே இது நல்லா தான் இருக்குது இது நம்ம ஒரு இதை வச்சு திருக்கும்போது இது உள்ளே 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 வரும் லாக் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக இது பண்ணி மாட்டிக்கலாம் அது எப்படி மாட்டும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுவும் வீடியோவில் லாஸ்ட்டில் இருக்கும் கடைசி வர வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்
இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செயினை வந்து கலக்க போகிறோம் இப்போ அதை நம்ம அங்கே லூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக கிடச்சிரும் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம இதை அப்படியே கீழே விட்டு அப்படியே டைமிங் செயின் வீல வந்து கடத்திடலாம் டென்ஷன் ஆற லூஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு இந்த டைமிங் செயின் வீல் வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன போன போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு கெட்டு கம்பி வச்சு கெட்டி மேலே இதை தொங்க விட்டுற போகிறோம் டைமிங் செயினை செயினை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா கீழே விழுந்துடக்கூடாது அதுக்காண்டி அந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் தொட்டுட்டு இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செயினில் இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டு கம்பி ஒன்று வாங்கிக்கோங்க வாங்கி ஒரு ரெண்டு சுற்று ஃப்ரீயாக சுற்றி வண்டியோட சேஸில் வந்து இப்படி மாட்டி விட்டுருக்கு உள்ளே விழுந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி தான் இது கயிறு இருந்தாலும் கயிறு வச்சு கட்டிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுதான் குருவி அப்படிம்பாங்க கேம் சாப்பிட்டு ராக்கராமில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது டைமிங் செட் பண்ணக்கூடிய மெயின் யூனிட்டுக்கு இதுதான் ஃபில் பண்ணுது லைட்டாக ஷேக் பண்ணி ஷேக் பண்ணி எடுத்துருவாங்க இது கீழே வந்து ரெண்டு வாசர் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க புஷ் மாதிரி அந்த புஷ்ல தான் அது உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் லைட்டா தட்டி தட்டி சேவ் பண்ணி எடுத்துட்டேனா போதும் வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அவ்வளோதான் கெட்ட தனியாக எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம கெட்ட தனியாக எடுக்க முன்னாடி நம்ம இதில் கொடுத்துருக்க டைமிங் செயின் வந்து உள்ளே விழுந்துடக்கூடாது அதுக்காண்டி நைட் நைஸாக கீழே ஒரு விரலை வச்சு இந்த விரலை வச்சு இந்த டைமிங் செயினையும் பிடிச்சிருக்கேன் அப்படியே ஹெட்டை வெளியே எடுத்துடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஹெட்டு டேமேஜாக இருந்துச்சுன்னா லேத்தில் கொடுத்து க்ளீன் பண்ணணும் இப்போ பழையபடி இதை நல்லா டைய நம்மளோட வண்டியோட சேஸ்லேயே டைமிங் செயினை கட்டி விட்டுருக்கணும் அடுத்து வந்து பிஸ்டனோட சிலிண்டரை கிட்ட நம்ம கீழே எடுக்க போகிறோம் சிலிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து பார்த்திங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் சிலிண்டர் கிட்ட ஒன் ஃபிஃப்டி வருது இது வந்து பல்சர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஞ்சம் மாடல் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதோட வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிஸ்டன் பிளாக்கு கருப்பு கலர்லாம் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகிவே இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பத்தாம் நம்பர் நட்டை லூஸ் பண்ணிடணும் லூஸ் பண்ணிவிட்டு சிலிண்டர் கட்டையும் நம்ம அப்படியே தூக்கிடலாம் இன்ஜின்லேருந்து சிலிண்டருக்கு வரக்கூடிய ஆயில் ட்யூப்பு இந்த ட்யூப்பு வந்து இதில் கலத்த முடியல நட்டு ஸ்லிப் ஆகிட்டு அதனால் வந்து செட்டோடு கலத்தி விட்டுட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிஸ்டன் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் கெட்டு சிலிண்டர் கெட்டில் வரக்கூடிய இது ஏன் ஷேக் பண்ணி ஷேக் பண்ணி தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் எல்லா பொருளையும் ரிமூவ் பண்ணி வச்சு ஷேக் பண்ணி ஷேக் பண்ணி தான் பிஸ்டன் அப்படி எடுக்கும் நல்லா பேஸ்ட்ல உட்காந்துனா வெளியே எடுத்தாச்சு ஓகே டைமிங் செயின் அதே மாதிரி ஹெட்டை எப்படி வெளியே எடுத்தோமோ அதே மாதிரி சிலிண்டர் கிட்டேயும் கம்பியை கலத்து விட்டு டைமிங் செயின்லேயும் வச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் உள்ளே எப்படி கிராக் இருக்கா என்னன்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த சிலிண்டர் கிட்டு ஹெட்டு லேத்துக்கு போவோம் பிஸ்டனை பாருங்கள் மேலே ஃபுல்லாக கார்பன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் கார்பன் சைடில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா 
கோடு கோடாக இருக்கா இதுதான் உங்களுக்கு அந்த பிஸ்டன் ஸ்டார்டிங் கம்ப்ளைண்ட்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிக்கப் இல்லாததுக்கெலாம் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் சீஸ் ஆகிற கண்டிஷனுக்கு வந்துட்டு இது நம்ம கலத்துனது வந்து நல்லது தான் ஏன்னா நம்ம ரன்னிங்கில் போகும்போது எப்போ வண்டி வந்து சீஸ் ஆகி நிற்கும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது பார்த்திங்கன்னா கிராங்க்லாம் பிரச்சனை இல்லை கிராங்க் நல்லாயிருக்கு கிராங்க் ஷேக் எதுவுமே இல்லை பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி சிசிக்கு மேலே போகிற வண்டிக்கெலாம் கிராங்க் அந்த அளவுக்கு அடி வாங்காது இந்த ஆயில் கரெக்டான இன்டர்வலில் மாற்றாமல் இருக்குது ஒரு ரீசன் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம லோக்கல் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு ரீசன் இந்த மாதிரி காரணங்கள்னால மட்டும்தான் நம்ம வண்டியோட பிஸ்டன் வந்து சீக்கிரமே டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு காரணம் அதே மாதிரி ரீபோர் பண்ணியும் போடலாம் சிலிண்டர் கிட்டாகவும் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் புதுசாக நம்ம சிலிண்டர் கிட்டாகவும் நம்ம மாற்றலாம் இப்போ நம்ம வந்து ரீபோர் பண்ணி தான் போட போகிறோம் லேத்தில் கொடுத்து ஏன்னா அதுக்காக இருக்கக்கூடிய காஸ்ட்டு தான் நம்ம கம்மியான விலையில் முடியும் இது போட்டோம்னா நம்மளும் குறைஞ்சது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அது சிக்கே வந்துடும் அதே மாதிரி இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புகை அடிக்காததுக்கு ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரிங்ஸ் நல்லா இருக்குது ஆயில் ரிங்ஸு கம்ப்ரஷன் ரிங்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கிற ரீசன்னால தான் பிஸ்டனோட டாப்புக்கு ஆயில் அந்த அளவுக்கு வரலை ஃபுல் ரேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு பிஸ்டனோட டாப்புக்கும் ஆயில் ஃபார்ம் ஆகிரும் இன்னொன்றால் அதிகமான கார்பன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த ஸ்மோக் அந்த அளவுக்கு தெரியல அந்த வண்டியில் இந்த கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துணி எதாட்டு வச்சு அடைச்சிடணும் எதாட்டு உள்ளே போயிட்டுனா வர திருப்பி எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ண வேண்டியது வரும் நான் பிஸ்டனோட டாப் வந்து எப்படி கால் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிராக் கிராக்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் பிஸ்டன் எப்போ உட்காருன்னு சொல்ல முடியாது டைமிங் செயின் சைடு வரக்கூடிய அந்த பிளாஸ்டிக் அட்ஜஸ்டர் அதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம சிலிண்டர் கட்டை எடுக்கணும் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் சொல்ல மறந்துட்டேன் பார்த்துக்கோங்க கோடு விழுந்துருக்கு பார்த்தீங்களா சிலிண்டரில் சைடில் தட மாதிரி தெரியுது இப்போ நம்ம பிஸ்டனை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரெண்டு சைடும் பார்த்திங்கன்னா லாக் இருக்கும் லாக்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பிஸ்டனை ரிமூவ் பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தான் இந்த சைடும் இந்த சைடும் அந்த ஓரிங்ஸ் வரும் ஓரிங்ஸ் அப்படி தென்னி எடுத்துடணும் ஏன்னா நம்ம புது பிஸ்டன் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கும்போது அதுலேயே நம்மளுக்கு செட்டு கொடுத்துருவாங்க அப்போ இது நம்மளுக்கு தேவைப்படாது இந்த ஓரத்தில் வச்சு மட்டும்தான் நம்ம எடுக்க முடியும் இல்லைனா அந்த கேம் வந்து சார் சாரி இந்த கிராங்கோட கனெக்டிங் ராடு வந்து வெளியே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் இது கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடில் உள்ள காற்றையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ கனெக்டிங் ராடும் பிஸ்டனும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அதை தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் உள்ள சின்ன ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் சரி ஆட்டோமேட்டிக்காக சீஸ் ஆகிட்டுனா அதை எடுக்கிறது கஷ்டம் இந்த மாதிரி ஒரு டிஎஸ் பேனரை வச்சு இப்போ தட்டுங்க கனெக்டிங் ராடு டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது அதனால் நம்ம பார்த்து பொறுமையாக தான் எடுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிஸ்டனையும் கனெக்டிங் ராடையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பின்னு இந்த பின்னு தான் இதை வெளியே எடுத்தாச்சு பிஸ்டன் சீஸ் ஆகிருக்கிறத உங்களால் தெளிவாக பார்க்க முடியும் தொடும் கனெக்டிங் ராடு ஷேக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் ஷேக் ஒன்றும் இல்லை மேலே இங்கிலே ஆட்டி பார்க்கும்போது டிக் டிக்குன்னு சவுண்டு கட்டிச்சுனா சேஞ்ச் பண்ணணும் எந்த சவுண்டுமே இல்லை மேக்ஸிமம் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி சிசிக்கு மேலே போகக்கூடிய வண்டியில் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே வராது கிராங்கு இப்போ பிரித்து பார்க்க வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பிஸ்டனை நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஸ்டன் எப்படி ரீஃபிட்டிங் பண்ணுறது அதாவது ரிங்ஸ் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது டைமிங் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம சேனலில் பார்க்கும்போது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோ டிப்ஸ் நம்ம சேனலில் வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம சிலிண்டர் ஹெட்டையும் பிஸ்டனை மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு வந்து ஹெட்டெலாம் நல்லா தான் இருக்குது ஹெட்டை நம்ம எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படியே ரீஃபிட்டிங் பண்ண முடியுது இது எது டைமிங் சேஞ்சில் அவங்களுக்கு மாற்றி ரொம்ப நாள் இருந்துச்சுன்னா டைம் சேஞ்சிங்கும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கணும் ஃப்ரெண்